Please welcome back Yuri Ankarani. <laughs> and Michael Moore will help us with translation. Uh, I'll start with a few questions. Um, just elaborate on a little bit of what you talked about in the introduction. Um, curious to hear you uh, explain what, what drew you to this particular world. Um, we've, uh, those of us who are familiar with your previous films, um, like the trilogy, The Malady of Iron, um, it's clear that you have an interest in, in, in process and, and ritual and, and systems, um, but those films were all about work and labor, uh, and, and this film seems to be about the opposite of, of work in, in many ways. Infatti, eh, eh, diciamo che la mia ricerca eh, è sempre, mi ha sempre portato a fare dei film sul mondo del lavoro. Uh, my uh, approach to filmmaking has always been uh, doing films about uh, the world of labor, of work. È arrivato il momento di indagare un altro aspetto, l'opposto. Infatti questo è un film sul non lavoro. And then the time came to do something about another aspect, in other words, the complete opposite. This is a film about non-work. Sogniamo uh, di una vita uh, fatta di passioni e di tempo libero. We were always dreaming about a life filled with passions and free time. E, e invece eh, può essere anche molto triste e noiosa. But that could also be a very sad and boring life. Ho sempre fatto dei film corti eh, dove eh, il montaggio era molto serrato, c'era una grande tensione. I had always made very short films with a very kind of a fast uh, rhythm. Mi sembrava il momento di... era perfetto questo film perché era un film lungo dove in verità il tempo è dilatato. And the time was perfect to make this film, which is a, a longer film, and the uh, sense of time is very uh, relaxed. È un film dove non succede niente, in verità. Uh, in truth, it's a film where nothing happens. How much time did you spend uh, shooting, and how much time was there before the shooting, in terms of the research process, finding your subjects, and spending time with them? Ma è stata uh, la genesi di questo film, come ho detto all'inizio de della, della presentazione, è stata, è stata molto complessa. La genesi del film, come ho detto in mia intro, è molto complessa. Uh, soprattutto l'aspetto produttivo. Uh, especially in terms of the production, the producer. Uh, sono film che possono vedere tutti queste, o quest questo film è un film che possono vedere tutti, vecchi bambini, persone addetti ai lavori e anche no. Uh, this is the kind of film that everyone could see, children, adults, experts, non-experts. Sono molto facili da capire, è un film facile da capire. It's easy to understand. Però è etichettato sperimentale. But instead it has a label of experimental films. E quindi comporta un sacco di problemi, soprattutto uh, la, la, la questione legata alla produzione. And this uh, comports, this involves, this entails a lot of problems, especially from the production angle. Questo è un film stato che è stato fatto con uh, eh, la produzione per un, per un cortometraggio. Uh, this film was made uh, with for the production of a short film. Ed eravamo in Qatar nel deserto con una complessità enorme. We were in Qatar in the desert, a huge complex problems. Tieni presente che in questo festival ci sono tre o quattro film prodotti dal Qatar. Qatar. E questo è un fi festival famoso perché ci sono pochi film. In Locarno ce n'erano tipo 12. In Locarno c'erano circa 12 film che erano prodotti dal Qatar. Questo film non ha preso un dollaro dal Qatar. And my film didn't get a single dollar from Qatar, from Qatar. <laughs> Ed è il primo film girato lì. Even though it's the first film that was shot there. E quindi è molto affascinante questo. Which is a kind of uh, interesting, fascinating aspect. Puoi immaginare poi come è stato difficile arrivare oltre le dune. 
Una scena per me importantissima di questo film è la scena di quando ci sono i turisti sul cammello. Perché non salvo nessuno, neanche gli occidentali, in questo film. Because this film doesn't spare anyone, not even the Westerners. Ne, nessuno va più su un cammello adesso. No one travels on a camel anymore. E, però se sei turista arrivi fino a lì, dove c'è il cammello. But if you're a tourist, that's where you end up, where the camels are. E vedi tutte quelle macchine che si spostano oltre le dune. And you see all of those cars, all those automobiles that are going beyond the dune. E mi ricordo che ho chiesi alla, alla mia guida dove stanno andando queste, queste, queste macchine. E lui mi disse, i beduini vivono nel deserto, anche se adesso hanno delle grandi città. Uh, me, the to the desert, e oltre le dune ci sono le tende di famiglia, noi non possiamo andare. And beyond the dunes are the family tents, and we can't go there. Io ho detto, ti prego, portami là. And I, and I asked him, please take me there. E mi, mi ha detto di no, e ho cercato per diverso tempo, ma tutti mi dicevano che non potevo andare. And he told me no, and I tried for a long time, but everyone told me that I couldn't go there. E allora ho parlato con il mio produttore e ho detto, io voglio girare questo film solo nel deserto, oltre quelle dune. And I, so I spoke with my producer and I said, I want to shoot this film only in the desert beyond the dunes. E ci abbiamo messo tre anni. And that took three years. Ma abbiamo girato solo un mese. But the actual shooting was only for one month. Um, okay, you don't have to talk about the entire three-year process, but I'm very curious about <laughs> how you found, um, I'm curious about how you found some of these people in the film, how you found these subjects and how you, you know, was it difficult to gain access to this world? You talked about asking this guide um, to take you there, but I assume there was a lot more uh, that you needed to do to convince them to be part of the film. Ma eh, è un film sulle tradizioni, The Challenge. The challenge is a film about traditions. Quando ho trasmesso questo mio interesse legato alle loro tradizioni, When I conveyed, uh, this in their traditions e ho cominciato a riscontrare un'apertura. Un Tieni presente che io mi vestivo con gli abiti tradizionali. Ma keep in mind that I was wearing traditional garb. Mi sono fatto crescere la barba lì perché lì un uomo deve avere la barba o i baffi. No, no, sono ancora rimasto un po' arabo, finché non finisce il film sarò ancora arabo. So I'm, I'm still a little bit Arabic until the I finished uh, you know traveling with the film I will remain a little bit Arabic. Questa giacca non l'avrei mai... Cioè, questa giacca è, è esagerata. Era, per me esa, era esagerata prima di fare questo film. Like this jacket I'm wearing. Before I made this film, I would have thought of it as a little bit too much. Adesso... <laughs> e la, la falconeria è un pretesto. Falconry was just a pretext. Perché per loro la falconeria è veramente una cosa importante che mi ha dato l'opportunità di entrare in questo mondo. Um, The film is a, a documentary uh, in, in many ways, but uh, I'm wondering how much of it was you know, set up in a sense, because you're shooting traditions, you're shooting rituals, so you know what's going to happen. Um, but were there some scenes that were more documentary than others in the sense that you were capturing things that you did not know were about to happen? Uh, how much of it was staged? The, f the cinematography is very formal, uh, you know, and certainly there's always been a very formalist aspect to your work. Uh, nei, nei titoli di testa che sono molto importanti in questo film non c'è il direttore della fotografia e 
do spazio a chi eh, realizza il suono che è un aspetto sconosciuto e poco, poco, poco eh, eh, tenuto poco importante nel mondo del cinema ma è fondamentale who I do mention in the opening credits are, is a sound editor, which is something that doesn't get uh, quite enough attention in the uh, film world. Per me il suono è la sceneggiatura del film. For me the sound is the script of the film. E io ho un approccio al lavoro da videomaker, io sono un videomaker. Uh, my approach is that of a videomaker, I'm a videomaker. Video Quindi sono io che faccio le prese. So I do the shooting. E... Um, Ah sì, per me sinceramente eh, se io ti dicessi che questo film è tutta una messa in scena e loro sono attori. I could even tell you that the whole film is staged and that the uh, people you see are actors. Rispondimi. Answer. <laughs> All right, we'll take some questions. Yep. Ah, non mi risponde. <laughs> Oh, that was a question? I thought it was an answer. Sì. What? Sure. Would I? Uh, yeah. Eh. Cioè, per me non è importante. Cioè, eh, la categoria è per me è un problema. Per me questo è un film e credo nel film. Uh, and the, for me the whole uh, issue of categories is kind of a problem. For me this is just a movie. Cioè, oh, possiamo dire, è una messa in scena la scena della Lamborghini col Ghepardo. Uh, uh, ok, però quella Ghepardo quando entra in quella Lamborghini si vede che c'è entrata almeno 500 volte. Quindi... La domanda è sui bikers nel film e come li hai trovati? Li ho trovati eh, in Nevada ovviamente, i bikers esistono solo nell'immaginario collettivo in California, in Nevada o in Texas. Ho uh, trovato well, ovviamente in Nevada, uh, I mean, bikers solo esistono nella nostra pubblica immaginazione in California, Nevada e Texas. E rappresentano la libertà. E rappresentano la libertà. E quando mi sono trovato nel deserto da Qatar e ho visto questi bikers, sono rimasto incredibilmente colpito. E quindi ne ho fermato uno per strada, li ho conosciuti e ho scoperto che il loro boss aveva la moto d'oro, 22 carati. E quindi ho fermato li ho parlato e ho scoperto che il loro boss had uh, a 22 carat gold bike. E ho pensato sto assistendo veramente a una rivoluzione perché veramente i bikers rappresentano la libertà nell'immaginario collettivo. And so I saw, you know, I, I'm really witnessing a revolution because bikers do represent freedom in our collective imagination. Allora mi sono sbagliato, c'è veramente un'apertura del golfo nei confronti del mondo. And so I said so I, I'm wrong, so there really is an opening up. In the Gulf to the rest of the world. Ma poi a un certo punto si sono dovuti fermare a pregare perché pregano cinque volte al giorno. Per me vediamo la sintesi del film. Sono tutti falchi in gabbia. For me that's really a, the epitome of the synthesis of the film. All of the falcons are inside a cage. The question is about the, the decision to uh, include the point of view of the falcons. Ma, um, um, nel film, come ho detto prima, non succede niente. As I said earlier, nothing happens in the film. L'unico che porta avanti, eh, porta a termine il compito è il falco perché ha fame in questo film. 
Uh, the only one that carries his task forward in the film is the Falcon because he's hungry. E il Falco non è così calmo come tutto quello che succede nel film. And the Falcon is not as calm as everything that you see happening around him in the film. Ed era importante che ci fosse una presenza che non era il mio punto di vista, ma il punto di vista del protagonista del film. And it was important that there be a presence uh, in the film that wasn't representing my point of view, but the point of view of something in the film. E quasi subito avevamo deciso che doveva finire così con il falco che cacciava il piccione. And so we almost immediately decided that the last frame, that the film had to end with this shot of the falcon going after the pigeon. È stato interessante perché mi ha aiutato molto a montare il film, poi ci sono pochissime scene. Um, and it was very interesting for me in the editing process, there are so few scenes Vedere quello che vedevi il falco è stato molto stimolante. To see instead what the falcon saw was very stimulating. Nella sala dove ci sono i due per le due persone con i loro animali domestici, il ghepardo e il falco che stanno tutto il tempo al telefono. Uh, that room where you see these is two men uh, with their pets, the um, cheetah and the falcon and uh, on the cell phone. È un momento molto tranquillo, non succede niente come al solito. It's a very peaceful moment, nothing is happening as usual. Si passano anche le ore così a bere caffè e guardare il cellulare. They spend hours like this drinking coffee and staring at their cell phones. Ma appena passi dal punto di vista dell'animale, l'animale è inferocito. Sta vivendo quel momento come un momento uh, incredibilmente attivo. But as soon as you pass to the point of view of the falcon, um, then you see an uh, absolute ferocity and uh, someone who is living the scene more actively. Uh, I can take two more questions. Yes? Uh, the right. question was, uh, what is happening in the end when you see this gentleman who is filing the uh, feathers and the, the plumes? No, sono, sono, sono cure quelle che fanno i falchi in quel momento. Vanno, eh, il, stanno, gli stanno facendo il, il pedicure. Uh, the falcon's getting a pedicure. Gli sta rimando le unghiette così quando attacca è ancora più cattivo. And uh, filing down the claws so that when they attack they're even more uh, nasty. E poi gli innestano una piuma rotta. And then they, he fixes a broken feather. In verità la piuma ricresce in uh, quasi un anno. Uh, in truth it takes about a year for a feather to grow back. Ma lo sceicco ha troppa fretta, la but vuole subito la penna. <laughs> but the sheik is in a hurry so he wants the feather grown back immediately. The question is again about the uh, cameras on the falcons. Was this something that was already part of this culture or was it something that you you introduced and how did they feel about it? Putting a camera on these expensive birds. L'ho visto, no, eh, in Qatar non, non uh, nel Golfo non l'ho visto, l'ho visto in Belgio perché poi alla fine abbiamo conosciuto un sacco di falconieri europei perché a un certo punto abbiamo pensato tramite falconieri europei riusciamo ad avere un aggancio ma non non è stato utile per l'aggancio, ma è stato utile perché mi hanno scoperto delle cose tipo questa. Uh, actually, the first place that I saw that was not in a cutter. They don't do that, but in Belgium. And because in Belgium there are a lot of falconers, and I thought that that would be a really, that would, some, that would really help us uh, with the film, give us a connection. In the end, it really didn't help us at all, except for this uh, one little technique of having a camera attached to the bird. Aveva modificato una microcamera, l'aveva messo nel cappellino della, del falco e ci siamo fatti spiegare come, come aveva fatto, l'abbiamo fatto anche noi. And so uh, we had a micro camera and we inserted it into the hood of the falcon. I asked him to explain how it was done, so we did the same thing. E nei ringraziamenti. And uh, e nei ringraziamenti, il, il falconiere belga. Uh, and with all of the, uh, so my appreciation to the Belgian falconier. We can take one more. Uh, yes, the question is whether the film uh, has shown in, in Qatar. 
ma io l'ho portato il film l'ho portato con un bel iPad ultimo modello perché ci tenevano cioè ci tengono che comunque lo presenti con la tecnologia migliore uh, you know, I brought the film to them on a brand new uh, iPhone because, uh, not iPad, iPad because they really want to see everything with the latest technology ma appena l'ho fatto partire si sono distratti perché ci suonavano i telefoni hanno tre a testa but then as soon as I started it they were distracted because their cell phones started going off and each of them has about three e mi hanno dato tre pacche sulle spalle così mi hanno detto siamo felici per te Yuri and then they gave me a, a nice pat on the back three pats on the back and they said we're very happy for you Yuri e li ho invitati alla posizione di Dubai I invited them to the screening in Dubai e mi hanno risposto che dovevano andare a caccia non potevano and they said no they were going to a soccer match they couldn't <laughs> alright on that note um, Yuri uh, I think we have to wrap it up but it's always a pleasure to have you here thank you for the film thank, thank you for coming you.